Le grand cataclysme a tout emporté. Il nous a privés de lumière, de chaleur et de préverdoyants. Il nous a enlevé notre joie et nos rires. Mais les Asmodiens survivent envers et contre tout. Le froid et les ténèbres nous ont endurcis. Nous avons été mis à l'épreuve, mais nous avons survécu et prospéré. Le seigneur Asphel et les autres seigneurs empyréens qui ont survécu nous ont montré la voie. Et nous avons érigé la grande cité de Pandémonium et apprivoisé les terres farouches d'Asmodée. De temps à autre, d'étranges fissures apparaissaient dans les cieux. Nous ignorions tout des Élyséens, jusqu'à ce qu'ils arrivent. Ils étaient des dévats, tout comme nous, mais ils n'avaient pas été transformés par le Grand Cataclysme. Ils étaient venus pour conquérir, pour terminer la besogne qu'ils avaient entamée en détruisant la Tour de l'Éternité. Une légion d'Élyséens sanguinaires, commandée par Beltrace, a saccagé Morheim, massacrant nos frères et nos sœurs sans aucune pitié. Le Seigneur Zikel a bien tenté de négocier une trêve avec Deltras, mais cet Élysée, un méprisant, nous considérait comme des animaux. Zikel n'a pas eu d'autre choix que de les punir pour leurs crimes immondes. Mais la paix n'a été que de courte durée. Pandémonium ne pouvait pas se permettre d'ignorer le danger que constituaient les Élyséens. Le Seigneur Asphel a déclaré que c'était une nouvelle mise à l'épreuve, et qu'une fois de plus nous devions triompher. Les appels aux armes ont retenti à travers tout Asmodée. Nous avons formé une nouvelle Légion et avons traversé les fissures pour arriver dans le chaos des abysses. Nous y avons construit une forteresse. C'est alors que sont apparus nos ennemis de Jadis, les Balor. La forteresse de Primo a tenu bon face à leurs assauts répétés. Mais alors que nous venions de subir un siège acharné des Balors, les Élyséens ont fondu sur nous. Menés par le seigneur Kaizinel, leur force était supérieure. Malgré notre bravoure, la forteresse pour laquelle nous avions versé tant de sang s'écoula sous nos yeux. Mais nos seigneurs avaient encore un atout dans leurs manches. Le seigneur Lumiel a activé un puissant champ de force qui a renvoyé les Élyséens dans les tréfonds des abysses, leur juste place. Kaizinel, le seigneur Élyséen, a pris la fuite sous l'écho des cris de victoire asmodien. Une fois de plus, les Élyséens nous avaient attaqués par surprise. Une fois de plus, ils avaient échoué lamentablement. Mais alors même que nous chantions nos louanges pour les seigneurs Shedim, nous savions que la véritable épreuve la guerre entre Elisea et Asmodée ne faisait que commencer. <tousse>